وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أك بھائي كنو تبيت الشمبر كو پرسنا قرص لين جي شتا قخن قربو ابن تات حات اتحانا جابي كينا اس پسٹو ابا پاري جانا لو پكي تو حتم جي بھائي كنو تبيت ربا پاري بيش كي چوكوثا روي چه جامن داكين اس شمبر كي سعودي عربية جن بكخط اسقالار شك سالة المنات جدر একটি ফতোয়া রয়েছে তিনার ওয়েবসাইটে তিনি বলছেন এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে কিছু লামা বিতরের ক্ষেত্রে কোনুতকে নিষেধ করেছেন তবে সঠিক মত হচ্ছে যে বিতর নামাজে কোনুত করতে হবে বা করা যায় বেশ কিছু বড় বড় সাহাবায়ে کرامরা তিনার রমজান মাসে এবং রমজান মাস ছাড়া অন্য মাসেও বিতর নামাজে কোনুত করতেন অর্থাৎ কোনুতের যে দোয়া আছে সেগুলো পাঠ করতেন এবং মুহাম্মদ বিন নাসর আল মারওয়াজি একজন বিখ্যাত আলেমে দিন তিনি বলছেন যে আসওয়াদ থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনি বলছেন যে আমি উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাহাবাত ইখতিয়ার করেছিলাম তো উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি 6 মাস বিতরের নামাজে কুনুত করেছেন এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি এক বছর পুরো বিতরের নামাজে কুনুত করতেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত আছে আলী ইবনে আবি তালিব তিনি কি করতেন রমজান মাস এবং রমজান ছাড়া অন্য মাসেও বিতরের নামাজে কুনুত করতেন এগুলো মুহাম্মদ বিন নাসর আল মারওয়াজির কি বই রয়েছে মুখতাসার কিয়ামুল লাইল ও রমাদান ওয়াল বিতর পৃষ্ঠা নম্বর 314 তাতে বর্ণিত আছে এবং এক ধরনের এক শ্রেণীর আলেম উলামা বলেন যে যারা কোনুত কি কোনুতে হাত ওঠানোকে জায়েজ করেছেন বৈধ বলেছেন এটা হচ্ছে নিষেধ তবে এটা জায়েজ তবে সঠিক মত হচ্ছে যে কোনুতে বিতরে হাত ওঠাতে হবে বা হাত ওঠানো যায় এটা সহিহ সুন্নাহ দ্বারা সাবেত রয়েছে সবস্ত রয়েছে এটা হতে পারে কিয়াস সহি দ্বারা অথবা সাহাবায়ে کرامদের যে আমল রয়েছে বড় বড় সাহাবায়ে کرامরা তিনি হাত উঠিয়েছেন তো সঠিক মত হচ্ছে হাত উঠানো যাবে যেমন ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন যে বেশ কিছু সাহাবায়ে کرام বড় বড় সাহাবায়ে کرام তিনি কোনুতের ক্ষেত্রে হাত উঠিয়েছেন যেমন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে একটি রিওয়ায়াত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন যেটি ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহর গ্রন্থ সুনানুল কুবরা খন্ড নম্বর 2 পৃষ্ঠা নম্বর 211 তে বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মদ বিন নাসর আল মারওয়াজি তিনি আবার বলেন যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বালকে কোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে কোনতে বিতর সেটা রুকুর আগে হবে না রুকুর পরে এবং সেটা কি দুয়ার কোনতে বিতরে যে দোয়া করা হবে সেখানে কি হাত ওঠানো যাবে তিনি বললেন যে হ্যাঁ কোনত হবে সেটা রুকুর পরে বাদ আর রুকু এবং হাত উঠিয়ে করতে হবে এবং এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফেল অর্থাৎ কর্মের উপরে কিয়াস করে যে তিনি সকালের নামাজে যেমন ফজরের নামাজে যে কোনতে নাজলা পড়তেন হাত উঠিয়ে তো কোনতে ভিতরে হাত ওঠানো যাবে ঠিক এই অভিমতটি জানিয়েছেন আবু আইয়ুব এবং আবু খাইসামা ইবনে আবি শাইবা রাহমাতুল্লাহ এবং এগুলো মুহাম্মদ বিন নাসর আল মারওয়াজির গ্রন্থ মুক্তাসার কিয়ামুল লাইল ও রমাদান ওয়াল বিতর পৃষ্ঠা নম্বর 318 তে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই ফতোয়া লাজিনা দায়মা সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটির ফতোয়া এবং শেখ হুসাইন বিন রাহমাতুল্লাহর ফতোয়া যেমন টি এগুলো কোন সাইলিন এর অর্থাৎ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে দেয়া হয়েছে এগুলো তো নাম্বার 2 হচ্ছে যে কোনতে বিতরে হাত ওঠানো এটা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ওঠানো যাবে অর্থাৎ এবং দোয়াটা শুরু করতে হবে প্রথমত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রশংসা দিয়ে তারপরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করে তারপরে যে কোনো দোয়া কোনতে বিতরে রয়েছে সেই দোয়াটা পাঠ করতে পারেন এবং অন্য দোয়া আপনি পাঠ করতে পারেন এবং হাত ওঠানোর ব্যাপারে অর্থাৎ যে হাত ওঠাতে হবে তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রশংসা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করা এবং সাহাবায়ে کرامদের উপরে দরুদ পাঠ করা এই সম্পর্কে হাদিস রয়েছে যেটি সহি মুসলিমের হাদিস নম্বর 913 তে বর্ণিত আছে যে অনুরূপ ভাবে সুনান নসাইর হাদিস রয়েছে হাদিস নম্বর 1183 যে হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট যে হাত উঠাতে হবে হাত ওঠানো যায় হাত উঠিয়ে কোনতে বিতরে অর্থাৎ দোয়া করা যায় এবং এই ব্যাপারে ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনুসারে বর্ণিত রয়েছে যে যেমন কি বর্ণনা করা হলো যে তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন যেমন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ তিনি তার একটি গ্রন্থ জুজ ও রাফুলিয়া দেন হাত ওঠানোর প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন যাতেও তিনি স্পষ্ট করেছেন যে কোনতে যেন হাত ওঠাতে হবে যেটাতে যেটাই তাহফাতুল আহওয়াজি যেটা তিরমিজি সারা তিরমিজি সারা তাহফাতুল আহওয়াজি ব্যাখ্যা করুন তো তাতে খন্ড নম্বর 2 পৃষ্ঠা নম্বর 5 আছি বর্ণিত হয়েছে এবং এটি ফিকহুল হাদিস এটি উর্দু গ্রন্থ যা আব্দুর রাউল বাই 
বাহিয়া যার সারা হচ্ছে ফেকুল হাদিস সেই গ্রন্থ বর্ণিত হয়েছে পৃষ্ঠ নম্বর চারশো ষাট অনুরূপ ভাবে অনুরূপ ভাবে শেখ সোহাল আল হুসাইমিন শেখ সোহাল আল মুনজিদ এনাদেরও আরো যে সমস্ত ফতোয়া আছে সেগুলো বেশ কিছুটা শোনানো হলো আরো রয়েছে যেমন শেখ সোহাল আল মুনাজিদ এই ব্যাপারে শেখ এবনে হুসাইমিন রহমাল্লাহ একটি কথা তুলে ধরেছেন যে শেখ এবনে হুসাইমিনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে দোয়ায় কোন হচ্ছে এটা রুকুর আগে হবে না রুকুর পরে তো তিনি জবাব দিয়েছিলেন বেশিরভাগ যে হাদিসগুলো এসেছে এবং যার উপরে বেশিরভাগ উলামায় কেরামর অভিমত জানিয়েছেন সেটা হচ্ছে কোনো তো বেদের রুকুর পরে হবে তবে যদি কোনো ব্যক্তি রুকুর পূর্বেও করে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই এবং এ ব্যাপারে এখতিয়ার রয়েছে যে সে কেরাত পরিপূর্ণ করার পর এবং রুকু করার আগে সে করতে পারে দয়ায় কোনো যে আছে সেটা করতে পারে অথবা যে যখন হাত উঠিয়ে নিল অর্থাৎ রুকু থেকে ওঠার পর হাত উঠিয়ে নিল রব্বান আলাকাল হামদু বলল তখন সে কোনো করতে পারে এগুলো সমস্ত সুন্নার থেকে সাব্যস্ত রয়েছে শেখ এবনে শেখ সাল আল হুসাইমিন মোহাম্মদ উন সাইমিন রহমাউল্লাহ গ্রন্থ সারফুল মমতে খন নম্বর চার পৃষ্ঠ নম্বর চৌষট্টিতে এগুলো বর্ণিত রয়েছে অনুরূপভাবে শেখুল ইসলাম ইমামিনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ যার ব্যাপারে আমরা সকলেই জানি যে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তিনি তার মাজমুল ফাতুয়া খান নম্বর তিরিশ পৃষ্ঠ নম্বর একশো তিনি বলছেন যে কুনুতের ব্যাপারে লোকেরা দুই তরফে দুই প্রকারের লোক আছে এবং একটি মধ্যপন্থী লোক আছে মধ্যমপন্থী শ্রেণীর লোক আছেন তো দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী যারা বলে থাকেন যে কুনুত শুধুমাত্র রুকুর পূর্বেই হবে এবং এক শ্রেণী বলে থাকেন যে কুনুত রুকুর পরেই হবে আর যারা মধ্যবর্তী রয়েছেন ফোকায় আহল হাদিস যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল এবং অন্যান্যরা তিনারা বলেন দুটোই জায়েজ দুটোই সহি সুন্ন দ্বারা সাব্যস্ত অর্থাৎ রুকুর আগেও কোনো তো বিতর করা যেতে পারে এবং রুকুর পরেও করা যেতে পারে তবে যদি কেউ কুনুতটা রুকুর পরে করে তাহলে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম মত এবং কেয়াস দ্বারা যেটা বোঝা যায় এবং হাত উঠিয়ে যেমনটি ওমার রাজাল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত হয়ে আছে তিনি হাত উঠাতেন যেটা ইমাম বাই হাকের আমলা তার গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং সেই বলেছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বিতরের ক্ষেত্রে যে কুনুত করতে হবে সেটা হাত উঠিয়ে করা যাবে এবং সেটা রুকুর পরে করা যাবে এবং রুকুর আগেও করা যাবে দুই প্রকারে করাটাই জায়েজ অন্যভাবে সে একটা বাজ রহমাহুল্লাহ তিনি এ ব্যাপারে বলেছেন যে সেটা হচ্ছে রুকুর পরে করা রুকুর পর করার ব্যাপারে অভিমত জানিয়েছেন সে কেবিনে বাজো তাহলে বেশ কিছু হাদিস এবং ওলামায় কেরামদের অভিমত অনুযায়ী যেটা সুস্পষ্ট সেটা হচ্ছে যে রুকুর পরে করার ব্যাপারে অনেকেই অভিমত জানিয়েছেন এবং হাত উঠিয়ে করার ব্যাপারে অনেকে অনেক সাহাবাই কেরাম বড় বড় সাহাবাই কেরামদের আমলও রয়েছে এবং তার উপর আমল করা উচিত তবে রুকুর পূর্বেও যদি কেউ করে তাতেও কোনো সমস্যা নেই সেটাও করা যাবে বাকি আল্লাহ সুবাহ তালা সর্বাধিক জানেন আল্লাহ আলম বিশ্বাস আলম বিন মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহ বিহাজ মাইন